நண்பர்களே மீனம் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இப்ப நம்ம இந்த காய்கறி பத்தி பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் அமைத்துக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ அடிக்கடி உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் ஆகும் மறக்காம என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு வரேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ல நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது கத்திரிக்கான்னு சொல்லிட்டேன் கத்திரிக்காவை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து குழம்புல போடுவாங்க அவ்வளோதான் அதாவது குழம்புல போட்டு வேக வச்சு சாப்பிட்லாம் வேக வச்சு சாப்பிட்றது வந்து உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது ஆனால் நம்ம பச்சையாக சாப்பிட்றப்போ அதில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ நான் கத்திரிக்காய் கொண்டுட்டு வரல உங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் முடிஞ்ச காய்கறிகளை உங்களுக்கு நான் சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம கத்திரிக்காவோட பயன்களை பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து அது வந்து கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுல ஒரு முதல் இடம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காவுக்கு தான் ஏன்னா கத்திரிக்காய் நீங்கள் சாப்பிட்றப்போ அதாவது எப்படி நீங்கள் சாப்பிட்ணுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கத்திரிக்காய் எடுத்துட்டு பச்சை நல்லா கட் பண்ணி இந்த ஃப்ரூட் சாலட் சாப்பிடுவீங்க இல்லையா வெஜிடபிள் சாலட் அந்த மாதிரி கத்திரிக்காயை மட்டும் எடுத்து சாலட் மாதிரி பண்ணி நீங்கள் நார்மலாக சாப்பிட்டு வரலாம் இல்லை எனக்கு அப்படி சாப்பிட கஷ்டமாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ஒரு நூறு கிராம் கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கோங்க அந்த கத்திரிக்காவை மிக்சியில் அடித்து ஒரு ரெண்டு டம் மாதிரி தண்ணி ஊற்றி பச்சை தண்ணி ஊற்றி மிக்சியில் நல்லா அடிச்சுட்டு அந்த சக்கையெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு வெறும் அந்த தண்ணியை மட்டும் அதாவது அந்த வாட்டரை மட்டும் குடிச்சிட்டு வாங்க அப்படி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உடம்பில் இருக்கிற எல்லா கழிவுகளும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெளியேறிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுருங்கிய கிட்னியை விரிவாக்குறதுல ஒரு முதல் இடம் வந்து கத்திரிக்காய்க்கு இருக்கு சுருங்கி கிட்னியா அப்படியா என்ன அப்படின்னா சுருங்கி போன கிட்னி கிட்னியோட அளவை விட ரொம்ப சிறியதாக இருக்கும் அதுதான் சுருங்கி போன கிட்னி அந்த மாதிரி கிட்னி உங்களுக்கு இருக்கிறப்போ இதை நீங்கள் கத்திரிக்காய் குடிச்சிட்டு வரப்போ மிக விரைவில் வந்து அந்த சுருங்கிய கிட்னியை வந்து விரிவுபடுத்துறதுல கத்திரிக்காய் முதல் பங்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் யூரின் இன்ஃபெக்ஷனில் உங்களுக்கு இருக்கா எரிச்சலாக இருக்கிறது யூரின் ரொம்ப கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகிறது இல்லை யூரினே போகிறது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கிறப்போ நீங்கள் இந்த கத்திரிக்காயை ஜூஸாகவோ சேலட்டாகவோ சாப்பிட்டு வரப்போ இல்லை குடிச்சிட்டு வரப்போ கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது யூரின் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு மட்டும்தானா அப்படின்னா கிடையாதுங்க கொத்த வரங்காய் கோவக்காய் கத்திரிக்காய் இது மூணுத்தையும் ஒரு நூறு நூறு கிராம் எடுத்து மிக்சியில் போட்டு ரெண்டு டம்ளர் பச்சை தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிட்டு அந்த சக்கையை தூக்கி போட்டு அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு வரப்போ ஐசியூவில் இருக்கிறவங்க அதாவது கிட்னி பிரச்சனையினால் ஐசியூவில் இருக்கிறவங்களுக்கு இதை நீங்கள் ஒரு ஒரு மண்டலம் அதாவது நாற்பத்தி எட்டு நாள் கொடுத்துட்டு வரப்போ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஐசியூவில் இருக்கிறவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குணமாகி திரும்ப நார்மலாக ஆயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தோல் வந்து கருப்பாக இருக்குது அதாவது அலர்ஜி அலர்ஜி ப்ராப்ளமுக்கும் நீங்கள் கத்திரிக்காயை சாப்பிட்டு வரலாம் அங்கங்கே ஒரு மாதிரி ஓவர் ஹீட் ஆனால் உடம்புல பிளாக் பிளாக் ஆகிடும் பிளாக் டாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் கொப்பளம் வந்துடும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அதை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அது அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கை மூட்டுகளில் வந்து நீர் கோத்துக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீர் கோத்துக்கிற பிரச்சனை இருக்கா அப்போ நீங்கள் கத்திரிக்காய் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு வரப்போ உங்களுக்கு அந்த நீர் கோத்து இருக்கிற பிரச்சனை கண்டிப்பாக சால்வ் ஆகுங்க அடுத்தது கை காலில் மட்டுமா அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும்தான் இதை குடிக்கலாமா தலையில் நீர் கோத்துக்கும் அதனால் உங்களுக்கு வர எஃபெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைவலி அதிகமான தலைவலி இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தலைவலி இருக்கிறப்போ நீங்கள் கத்திரிக்காய் இந்த ஜூஸோ இல்லை சாலட் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு வரப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த தலையில் நீர் கோத்துகிற பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது இது வந்து ஒற்றை தலைவலியும் சரி இரட்டை தலை தலைக்கு நீர் கோத்துக்குது இந்த மாதிரி தலைவலி பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்கும் இது வந்து ஒரு நல்ல உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும் உடலில் இருக்கிற எந்த ஒரு வகையான கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கும் கழிவுகளை வெளியேற்ற நம்மளோட முன்னோர்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேதிக்கை மருந்து கொடுத்துட்டு வந்தாங்க அதாவது விளக்கெண்ணெய் கொடுத்துட்டு வந்தாங்க விளக்கெண்ணையும் கொடுத்துட்டு வந்தாங்க அதாவது உடலில் இருக்கிற கழிவுகளை வெளியேற்றத்துக்காக கத்திரிக்காயும் சாப்பிட வச்சுட்டு வந்தாங்க நம்மளோட முன்னோர்களெல்லாம் தங்களோட பிள்ளைகளுக்கு வெறும் வேதிக்கை மருந்து மட்டும் இல்லாமல் அதாவது நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து யாரும் தங்களோட குழந்தைகளுக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு வாங்கி தரல பீட்ஸா பர்கர் இந்த மாதிரி எது
தனவ எடுத்துக்கும் இந்த கத்திரிக்காய் வந்து நீங்கள் வேக வச்சு சாப்பிட்டா தான் தனவை எடுத்துக்கும் நான் பச்சையாக சாப்பிட்டா உங்களுக்கு அதனால் எந்த எஃபெக்டும் கிடையாது அதனால் நிறையா பெனிஃபிட் தான் இருக்குது உடம்பில் வந்து இந்த பூச்சி முட்டிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்லாம் வேறு ஏதாவது பிரச்சனைனால உங்களுக்கு உடம்புல அரிப்பு எடுத்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அரிப்பு இருக்கிறப்போ இதை வந்து ஒரு மூணு வேலை இதை ஜூஸாக குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு எந்த அரிப்பும் இல்லாமல் கியூர் ஆகிடுங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பித்தப்பையில் சிறுநீரில் கல் இருக்கா பித்தப்பை சிறுநீர் கல் கரையறதுக்கு நீங்கள் கொத்தவரங்காயையும் அதுக்கப்புறம் ஒரு லெமன் இந்த கத்திரிக்காய் இது மூணுத்தையும் நூறு நூறு கிராம் எடுத்து இதை மிக்சியில் போட்டு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வழக்கம் போல் அரைச்சி அந்த சக்கியை தூக்கி போட்டுட்டு அதை குடிச்சிட்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த பித்தப்பையில் இருக்கிற கல்லும் அந்த கல்களும் சிறுநீர் கப்பையில் இருக்கிற கல்களும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வெளியேறிடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க கடை பிடிச்சி பாருங்கள் நல்ல ரிசல்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குங்க இயற்கையோடு இருந்தால் இயற்கை நம்மளை வாழ வைக்கும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற இயற்கையில் தான் நமக்கு தேவையான உணவுகள் இருக்குது அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி அதிலிருந்து பயன்பெற வேண்டியது நம்மளோட கடமை உங்கள் எண்ணம் எப்படி இருக்கோ அது போல தாங்க உங்கள் வாழ்க்கையும் உங்கள் எண்ணம் எப்படி சொல்லுதோ உங்கள் எண்ணம் போல் வாழ ட்ரை பண்ணுங்கள் இயற்கையோடு இருங்க மீண்டும் இன்னொரு அருமையான பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரையில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் இஞ்சல்